హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం బేబీ ఫ్రాక్ చూపిస్తానండి సింపుల్ బర్త్డే ఫ్రాక్ అనమాట సో దానికోసం నేను తీసుకున్న ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నేను కింద బాటమ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా నెట్ తోటి ఫ్రిల్స్ వచ్చింది ఆ పార్ట్ కోసం నేను తీసుకుంది ఏంటంటే త్రీ నెట్ కలర్స్ తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసేమో టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను పింక్ అలాగే క్రీమ్ కలర్ వచ్చేసి టూ మీటర్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత గ్రీన్ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను అంటే నేను హాఫ్ మీటర్ హాఫ్ మీటర్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చాను అనమాట అలాగే ఒక హాఫ్ మీటర్ అంటే లైనింగ్ కూడా తీసుకున్నాను అంటే ఒక మీటర్ ఉందండి సాటిన్ లైనింగ్ అలాగే కాటన్ లైనింగ్ కూడా ఒక మీటర్ తీసుకున్నాను ఇదేంటంటే మొత్తం అంతా ఇవన్నీ కలిపి మనకి బాటమ్ పార్ట్ అనమాట ఇప్పుడు మనకి పైన టాప్ పార్ట్ చూపిస్తాను మీకు దానికోసం దీనికోసం నేను ఏంటంటే కాటన్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను అలాగే శాటిన్ తీసుకున్నాను పైన ఏంటంటే సిల్వర్ కలర్ నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను ఈ సిల్వర్ కలర్ నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏంటంటే హాఫ్ మీటర్ అండి శాటిన్ కూడా హాఫ్ మీటర్ అలాగే కాటన్ కూడా హాఫ్ అనమాట ఇప్పుడు మనం బాటమ్ పార్ట్ కొద్దాము కింద నెట్ వేసే ఫ్రాక్ ఉంది కదా ఆ అక్కడ ఏంటంటే మనం ఇవి ఎలా కుట్టాలి ఇప్పుడు చూపిస్తాను కటింగ్ అంతా కూడా నెట్ క్లాత్ ఉంటుంది కదండి నెట్ క్లాత్ ఏంటంటే మీరు స్ట్రైట్గా అంటే మీరు సరే నీట్గా అంటే నిలువుగా మడత పెట్టి అంటే మీకు లైన్స్లో కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కాబట్టి మీరు మడతలు వేసుకోండి అంత సమానంగా స్ట్రైట్గా ఉండేలాగా మడతలు వేసుకుని ఫోల్డ్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోండి మీకు ఎన్ని మడతలు వీలైతే అన్ని మడతలు వేసుకోండి అంటే మడతలు మనకి మీరు ఏమీ లిమిట్ లేదండి మీరు ఎంత వీలైతే ఎంత కావాలంటే అంత చిన్నగా కూడా వేసుకోవచ్చు సో నేను ఇలా వేసేసుకుని రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే దీన్ని కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మనకి టేప్ తీసుకుని దానికి ప్రతిది కూడా అంటే ఒక్కొక్క లేయర్ కూడా నేను ఫైవ్ ఇంచెస్ పెట్టి కట్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఫైవ్ ఇంచెస్తో ఫస్ట్ మీరు మార్క్ పెట్టేసుకోండి సో ఫైవ్ ఇంచెస్కి నేను ఇలాగ అంత మార్క్ పెట్టేసుకుంటున్నాను మీకు కావాలంటే కొంచెం పెద్ద కూడా తీసుకోవచ్చు నెట్ కుర్చీళ్ళు కొంచెం పెద్దగా రావాలి అంటే ఎక్కువ క్లాత్ కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే లేయర్స్ మరీ చిన్నగా కాకుండా పెద్దగా కనబడాలి మాకు అంటే పెద్ద తీసుకోండి లేకపోతే ఇంకా చిన్నగా కావాలన్నా చిన్నది తీసుకోవచ్చు ఇది కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా వస్తాయండి కంప్లీట్గా ఇంత పడుగ్గా మొత్తం అన్నీ వచ్చేస్తాయి లేయర్స్ లేయర్స్ లాగా అలాగే ఈ రెండు క్లాత్ని కూడా అలాగే కట్ చేసుకోండి చూసారు కదా నేను అన్ని క్లాత్స్ అలాగే కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ కట్ చేసుకుందాం ఈ లైనింగ్ కట్ చేయడానికి ఏంటంటే శాటిన్ లైనింగ్ ఉంది కదండి ఒక వన్ మీటర్ ఉంది కదా శాటిన్ లైనింగ్ శాటిన్ లైనింగ్ నేను ఏం చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఈ సాటిన్ లైనింగ్ ని నేను రెండు మడతలు వేసుకున్నాను అనమాట రెండు మడతలు వేసుకుని దీన్ని ఏంటంటే మనం అనార్కలి మోడల్లో కట్ చేసుకోవాలి క్రాస్ కటింగ్ వస్తుందండి ఇది ఇలా టూ లేయర్స్ ఉంది కదా ఈ టూ లేయర్స్ ని నేను ఇలా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అయితే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు దీనికి సిక్స్ ఇంచెస్ నేను రేషియో తీసుకుంటున్నాను అంటే నడుము దగ్గర సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టి కట్ చేసుకుంటే మనకి టోటల్ నడుము వచ్చేసి ట్వంటీ ఉండాలి ఏంటంటే మనం ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచు నేను యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట కొంచెం ఖర్చు కోసం దాంతో కలిపి మనకి సిక్స్ ఇంచెస్ ఉండాలి అంటే ట్వంటీ వన్ ఉండాలి అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే రేషియో మీరు సిక్స్ పెట్టుకున్నట్టయితే ట్వంటీ వన్ వస్తుంది చాలా మందికి రేషియో డ్రా చేసుకోవటం రావట్లేదు కదా మీరు ఎప్పుడైనా సరే రేషియో డ్రా చేసుకున్నప్పుడు కింద అంతా మెజర్మెంట్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు కరెక్ట్గా వస్తే మీకు అది రేషియో మీకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా వస్తుంది అనమాట క్యాలిక్యులేషన్ సో అందులో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏమీ లేదు 
మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సపోజ్ మీరు కనుక ట్రై చేయాలి అని అనుకుంటే ఎలా చూడాలంటే రేషియోని మీరు డ్రా చేసుకుంటారు కదా అక్కడ నుంచి టేప్ పెట్టుకోండి ఇలా రౌండ్గా సర్కిల్ పెట్టుకుని చూసుకుంటే ఎంత వచ్చింది టెన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది సో టెన్ అండ్ హాఫ్ ఇన్ ప్లస్ టెన్ అండ్ హాఫ్ ఎంత ట్వంటీ వన్ చూసారు కదా మీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి మీకు రేషియో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని ఏమీ లేదు ఈజీ అనండి నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు నడుము దగ్గర ఇలా డ్రా చేసేసుకున్నాను కదా అలాగే కింద ఏంటంటే ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను అంటే పద్నాలుగు అంగుళాలు తీసుకుంటున్నాను అంటే దియాకి ఉన్న హైట్కి సమ్ కోసం నేను ఫుల్ ఫ్లోర్ లెంత్ కుట్టట్లేదండి కొంచెం మనకి మోకాళ్ళు కొద్దిగా దిగేలాగా కుడుతున్నాను ఫ్రాకు మరీ ఫ్లోర్ లెంత్ ఏం తీసుకోవట్లేదు నేను ఇది కట్ చేసేసుకుంటున్నాను కదా అలాగే ఈ కింద మనం డ్రా చేసుకున్నది కూడా మీరు కట్ చేసేసుకోండి మీ అందరికీ కూడా క్లాత్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఏంటని కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కదా మీరు ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి పర్సనాలిటీస్ ఒక్కొక్కలా ఉంటాయండి చాలామంది ఏంటంటే ఏ ఏజ్కి ఎంత క్లాత్ పడుతుందో చెప్పండి అంటున్నారు పర్సనాలిటీ కొంతమంది బుద్ధిగా ఉంటారు కొంతమంది కొంచెం సన్నగా ఉంటారు సో కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి మారుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే దియా బాడీ పొడుగు ఎంత ఉందంటే ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఉంది అంటే బాడీ అనమాట భుజాల దగ్గర నుంచి నడుం కింద దాకా ఎంత ఉందంటే చెస్ట్ కింద దాకా ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఎయిట్ అండ్ హాఫ్కి నేను లైనింగ్ క్లాత్ అంతా వేస్ట్ చేయటం ఎందుకని చెప్పి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ పెట్టుకుని ఆ చిన్న పీస్ అవసరమైంది మాత్రం కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఆల్రెడీ టూ లేయర్స్ ఉంది నేను ఇంకొక రెండు మడత వేస్తున్నా అనమాట అంటే నాలుగు మడతలు వచ్చింది ఇది అయితే మనకి దియా నడుము ఎంత ఉందంటే ట్వంటీ వన్ ఉంది కదా ట్వంటీ వన్ని ఫోర్ ఫోర్తో డివైడ్ చేయండి అంటే నాలుగు భాగాలుగా ఇరవై ఒకటిని డివైడ్ చేయండి నాలుగు మడతలు కదా కాబట్టి మీరు నాలుగుతో డివైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట కింద ఎంత ఉందో పైన కూడా అంతే పెట్టేసి కట్ చేసుకోండి మార్క్ పెట్టుకోండి చూసారు కదా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్కి నేను మార్క్ పెట్టేసుకుంటున్నాను అలాగే స్ట్రైట్గా కూడా నేను మార్క్ పెట్టుకున్నాను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇలా స్ట్రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఈ కింద ఇక్కడి నుంచి మీరు షోల్డర్ తీసుకోండి షోల్డర్ ఎంత ఉందంటే ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉంది ఎయిట్ ఇంచెస్ని రెండుతో డివైడ్ చేసుకోండి షోల్డర్ ఏంటంటే రెండు భాగాలతో పెట్టుకుంటే నేను వన్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇంత వచ్చిందనమాట ఇది కూడా ఇక్కడి నుంచి ఇలా మార్క్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు షోల్డర్ కూడా ఇలా డ్రా చేసేసుకోవాలి తర్వాత మీరు ఇలాగ స్క్వేర్ షేప్లో డ్రా చేసుకుని ఇలా రౌండ్ సర్కిల్ డ్రా చేసుకున్నట్టు అయితే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట అంటే రౌండ్ షేప్ వస్తే మీకు కట్ చేసుకోవడానికి కూడా మీకు కరెక్ట్ షేప్ వస్తుందండి కాబట్టి అలా డ్రా చేసుకుని మీరు కట్ చేసేసుకోవచ్చు అలాగే నేను ఏంటంటే షోల్డర్ కోసం నేను టూ ఇంచెస్కి మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను టూ ఇంచెస్ మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట షోల్డర్ నాకు ఇంత కావాలి అలాగే నెక్ ఎంత కావాలో కూడా పెట్టుకుంటున్నాను మేము నేను నెక్ వచ్చేసి నేను టూ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను ఏంటంటే నేను కుట్టేది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బేబీకి కాబట్టి టూ ఇంచెస్ సరిపోతుంది ఫ్రంట్ నెక్ మీకు టూ ఇంచెస్ మార్క్ పెట్టుకున్నాక దాన్ని రౌండ్ షేప్ డ్రా చేసేసుకుని దీన్ని కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను ఏంటంటే నెక్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు టూ లేయర్స్లో ఒక లేయర్ తీసేస్తున్నానండి ఎందుకంటే వెనకాల నెక్ నేను వీప్ కావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి వెనకాల నెక్ వచ్చేసి నేను దాన్ని పక్కకి తీసేసి ఫ్రంట్ నెక్ మాత్రమే నేను రౌండ్ షేప్ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు బ్యాక్ నెక్ కట్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ నెక్ కట్ చేయడానికి కూడా మీరు ముందు షోల్డర్ డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇందాక మనం షోల్డర్ టూ ఇంచెస్కి ఎలా మార్క్ పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు కూడా టూ ఇంచెస్కి మీరు మార్క్ పెట్టుకోవాలి మార్క్ పెట్టుకున్నాక ఇలాగ మనం క్రాస్గా డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కట్ చేసుకున్నట్టు అయితే మనకి తర్వాత వీ షేప్ వస్తుంది చూసారు కదా ఇలా వీషేప్ డ్రా చేసుకుని కట్ చేసేసుకోవాలి
ఇలాగే మొత్తం మిగతా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా కట్ చేసేసుకోండి నెట్ సాటిన్ కూడా సేమ్ ఇదే షేప్లో కట్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోండి సో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయాయి కదా నేను ఇవి పక్కన పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి టోటల్గా డ్రెస్ కటింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే బాడీ పార్ట్ అలాగే కింద బాటమ్ పార్ట్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం కుట్టడం చూద్దాము కుట్టేటప్పుడు కూడా మీరు నెట్ క్లాత్ ఉంటుంది కదండి నెట్ క్లాత్ని ఇలా ఫ్రిల్స్ మనం స్ట్రైట్గా స్ట్రిప్స్ తీసుకున్నాం కదా వాటిని ఫ్రిల్స్ పెట్టేసి మొత్తం త్రీ కలర్స్ కూడా మీరు ఇలా ఫ్రిల్స్ పెట్టేసి రెడీగా ఉంచుకోండి నార్మల్ కుట్టే వేసేసుకోవాలి మామూలుగానే మీరు కుర్చీళ్ళు మీకు నచ్చినట్టుగా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు క్లాత్ కూడా సరిపడ ఇంకా కొంచెం పెద్దగా కూడా అవసరమైతే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి కొంచెం పెద్ద పిరియడ్కి అయితే ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఇంకా కొంచెం సన్నగా కావాలనుకుంటే అలా కూడా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ ఉంది కదండి సాటిన్ లైనింగ్ తీసుకుని దాని చివరిలో ఏంటంటే మనం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి రెడీగా పెట్టేసుకున్నా నేను మీరు చివర జిగ్జాగ్ చేయకూడదండి మామూలు కుట్టే వేసుకోండి జిగ్జాగ్ మీకు అంత పర్ఫెక్ట్గా రాదు అంటే మీరు కుట్టేటప్పుడు కొంచెం దాని మీద మనం ఫ్రిల్స్ అటాచ్ చేయడానికి బాగోదు అనమాట అందుకని నేను నార్మల్గానే కుట్టుకుని కింద ఎలా పెట్టేసుకుని రెడీగా ఉంచుకున్నాను నేను ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ చివరి నుంచి మనం ఇందాక కుర్చీలు పెట్టేసింది ఉంది కదండి క్లాత్ నేనేంటంటే షేడ్స్ ప్రకారం దాన్ని వేసుకుంటున్నాను మీరు ఏంటంటే దీన్ని ఇలా పెట్టేటప్పుడు కూడా మీరు అవసరమైతే ఫస్ట్ టైం మీరు కుట్టుతున్నట్టయితే మార్క్ పెట్టుకోండి ఏ ఏ ఎక్కడి నుంచి పెట్టుకుంటున్నారో నేనేంటంటే నార్మల్గానే ప్లేస్ చూసుకుని కింద కొంచెం కిందకు పెట్టుకుని మొత్తం అంతా స్ట్రైట్గా కుట్టు వేసేసుకుంటున్నాను ఫ్రిల్స్ నేను కిందకే పెట్టాను ఎందుకంటే మరీ పైక్ కాకుండా ఇప్పుడు ఇందాక ఇప్పుడు మీకు చూపించినట్టుగానే ప్లేస్ చూసుకుని కొంచెం అటు ఇటు జరగకుండా కుట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట నేను మొత్తం చాలా మంది ఏంటంటే ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎంత క్లాత్ పడుతుంది అంటున్నారు కదండి క్లాత్ కొంచెం చెప్పడానికి నాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు కానీ కొంతమంది ఏంటంటే పిల్లలు కొంచెం బొద్దుగా ఉంటారు కొంతమంది సన్నగా ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం ఏజ్ని బట్టి వాళ్ళ పర్సనాలిటీస్ని బట్టి క్లాత్ కొంచెం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే దీని మీద ఇంకొక లేయర్ వేసేసుకున్నాను నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు లేయర్స్ మీరు ఎంత దూరమైన వేసుకోవచ్చు కానీ కింద మనం కుట్టిన కుట్టు మాత్రం కనబడకూడదు అనమాట కాబట్టి ఒక దాని మీద ఒకటి ఇలా వేసేసి కుట్టుకుంటున్నాను నేను మొత్తం చూసారు కదా పింక్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది మీకు అసలు నేను వేసిన స్టిచ్ కూడా కనబడట్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీని మీద ఇంకొక షేడ్ వేసుకోండి అంటే క్రీమ్ కలర్ అనమాట క్రీమ్ కలర్ వేసేసుకుని స్టిచ్ చేసేసుకోండి ఇందాక అలాగే ఇందాక మనం ఏ మెథడ్ యూస్ చేసాం అలాగా సో క్రీమ్ కలర్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే గ్రీన్ కలర్ వేసుకుందాం దీని మీద సో గ్రీన్ కలర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా మనకి ఫ్రిల్స్ పెట్టే పార్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఫ్రిల్స్ లోపల మనం సాటిన్ లోపల ఇంకొక లైనింగ్ వేద్దాము అదేంటంటే కాటన్ లైనింగ్ అండి కాటన్ లైనింగ్ నేను ఏంటంటే చివరిలా ఫస్ట్ అయితే నేను కాటన్ లైనింగ్ని ఫోల్డ్ చేసేసి కుట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు కాటన్ లైనింగ్కి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోండి తర్వాత ఈ లైనింగ్కి పైన ఆటోమేటిక్ ఫ్రిల్స్ పెడదాము అది ఎలా అంటే ఒక స్టిచ్ స్ట్రైట్గా వేసేసుకోండి నార్మల్ మిషన్ కుట్టే జిగ్జాగ్ కుట్టు కాదండి నార్మల్ కుట్టు వేసేసుకుని ఉంచుకుంటే దీని ఏంటంటే మనం మనం రెడీమేడ్ ఫ్రిల్స్ పెట్టవచ్చు అనమాట అది కూడా ఎలా అంటే మీరు కుట్టాక అటు ఇటు టూ లేయర్స్ వస్తుంది దారం మీకు కింద ఒకటి మనం ఆ లేయర్స్ని అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి పట్టుకుని కొంచెం లాగుతూ ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్ ఫ్రిల్స్ వస్తాయి అనమాట ఇలా ఎక్కువ దగ్గరగా ఫ్రిల్స్ రావడం వల్ల ఏంటంటే మనం లోపల క్యాన్ క్యాన్ అనే లైనింగ్ వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు 
మనం మామూలుగానే అటాచ్ చేసుకున్నట్టయితే ఫ్రాక్ కొంచెం ఫ్లఫీగా పైకి బుట్టలాగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మీరు అలా వేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి ఈ లైనింగ్ని అటాచ్ చేద్దాం అది కూడా ఎలా అంటే ఫస్ట్ మీరు కింద ఇందాక మనం వేసుకున్న లైనింగ్ని రెడీగా పెట్టుకోండి ఈ లైనింగ్ కూడా మీరు ఫ్రిల్స్ లాగేటప్పుడు కూడా నడుమ ఎంత ఉందో దాని ప్రకారమే దానికి సరిపడానే ఫ్రిల్స్ దగ్గరకు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది పైన ఇప్పుడు మనం అటాచ్ చేసుకున్న నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ దాని పార్ట్ని మనం పైన వేసేసాము ఇవి రెండు కదలకుండా కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి అంటే రెండు కలిపి వేసేసుకోండి ఒక కుట్టు చూసారు కదా నేను రెండు కలిపి వేసేసుకున్నాను మనకి ఇలా ఫ్రిల్స్ రావటం వల్ల ఏంటంటే ఫ్రాక్ ఇంకా పైకి లేచి నిలబడుతుంది అనమాట నెట్ కాటన్ కాబట్టి పిల్లలకు కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది మనం లోపల శాటిన్ మీద వేసిన స్టిచెస్ కూడా కనబడు చూసారు కదా మనకి కింద పార్ట్ అయితే బాటమ్ పార్ట్ అయితే కంప్లీట్గా రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు మనం పైన బాడీ పార్ట్ అటాచ్ చేద్దాం అది కూడా ఎలా అంటే నెట్ క్లాత్ అలాగే శాటిన్ కాటన్ కూడా ఉన్నాయి కదా అవి రెడీగా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు నెట్ క్లాత్ అలాగే శాటిన్ క్లాత్ కలిపి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా ఈ త్రీ కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి వస్తాయి ఫస్ట్ కాటన్ వస్తుంది తర్వాత నెట్ శాటిన్ వస్తుంది తర్వాత నెట్ వస్తుంది అనమాట త్రీ లేయర్స్ ఉంటుంది నేను కాటన్ కూడా ఇన్ని లేయర్స్ ఎందుకంటే నెట్ కింద కాటన్ వేస్తే అసలు బాగోదు మనకు శాటిన్ కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే అందుకని నేను ఇలా శాటిన్ వేస్తున్నాను వెనకాల ఏంటంటే పిల్లల బాడీకి కొంచెం తగలటానికి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇవి రెండు కూడా కలిపి ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి నెక్ దగ్గర అలాగే హ్యాండ్స్ దగ్గర కూడా కాటన్ వేయొద్దు కాటన్ మీరు తర్వాత వేసుకుందరు కానీ ఫస్ట్ అయితే మీరు నెట్ అలాగే శాటిన్ కలిపి ఒక కుట్టు వేసుకోండి వేసేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు దీనికి మనం కాటన్ క్లాత్ అటాచ్ చేద్దాం అదే ఎలా అంటే మీరు మెయిన్ ఫ్యా మెయిన్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ మీద కాటన్ పెట్టేయండి కాటన్ క్లాత్ పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇందాక అలాగే మనం నెక్ అలాగే హ్యాండ్స్ కూడా ఇందాక నేను ఎలాగా ఇప్పుడు శాటిన్ మీకు కుట్టి చూపించానో అలాగే నెట్ క్లాత్ మీద కూడా కుట్టేసుకోండి సో కుట్టేశారు కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు దీన్ని టర్న్ చేసి కుట్టు వేసుకుంటే మీకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇలా కట్స్ పెట్టుకోవటం వల్ల ఏంటంటే మీకు నెట్ క్లాత్ అది కూడా కొంచెం మనకి ఎంబ్రాయిడరీ అది ఉంది కాబట్టి షేప్ రాదు ఇలా పెట్టుకుని మీరు బ్యాక్ టర్న్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందండి ఈజీగా తిరుగుతుంది అనమాట కట్ చేయటం వల్ల నేను టర్న్ చేస్తున్నాను కదా మీరు చూద్దురు కానీ చాలా క్లియర్గా వస్తుంది అనమాట షేప్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సో ఇలా వచ్చింది దీని మీద కూడా కుట్టు వేసుకోండి కదలకుండా సో ఇది అనమాట చూసారు కదా చాలా క్లియర్గా వస్తుంది అనమాట ఫినిషింగ్ వచ్చి ఇలాగే మీరు వి షేప్ ఉంది కదా బ్యాక్ సైడ్ అది కూడా సేమ్ ఇలాగే కట్ కుట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది శాటిన్ నెట్ కూడా ఇందాక మనం సేమ్ అదే మెథడ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇవి రెండు కూడా కలిపి పైన ఒక కుట్టు వేసేసుకోండి షోల్డర్స్ దగ్గర రెండు కలిపేసేయండి చూసారు కదా కలిపేశాను ఇది ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఎలా వస్తుంది అంటే డ్రాప్ మోడల్ వస్తుంది మనకి నెక్ షేప్ వెనకాల వీ షేప్ ఫ్రంట్ ఏమో రౌండ్ నెక్ చూడటానికి ఏంటంటే డ్రాప్ మోడల్లో ఉంటుంది మనకి ఇది సో దీన్ని మనం మన కింద బాటమ్ పార్ట్కి అటాచ్ చేసేయాలి అలా కాకుండా ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ బాటమ్ పార్ట్ మనం ఆల్రెడీ సైడ్ మాత్రం స్టిచ్ వేయలేదు నెట్ అతికాం కానీ స్టిచ్ మాత్రం వేయలేదు అవి రెండు కూడా కలిపేసి కుట్టు వేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనకు బాడీ పార్ట్ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది కూడా మనం అటు ఒక స్టిచ్ ఇటు ఒక స్టిచ్ వేసేసి అతికేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డోరీస్ పెడతాను డోరీస్ పెట్టడానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు నెట్ క్లాత్ తీసుకుంటున్నాను నేను డోరీస్ మీరు మీకు కావాలంటే నెట్ క్లాత్ లైన్ ఉంది కదా అది మిగిలినా సరే మీరు వేసుకోవచ్చు నేను డోరీ కొంచెం లావుగా తీసుకుంటున్నానండి ఇవి కూడా చిన్నగా మామూలుగా స్టిచ్ వేసుకుని బ్యాక్ టర్న్ చేసుకుంటే ఇలా వచ్చేస్తాయి అనమాట సో 
సో డోరీస్ వేయాలి డోరీస్ ప్లేస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీరు ఇలా టర్న్ చేసేయండి బ్యాక్ సైడ్ బాడీ పార్ట్ ఇలాగా లైనింగ్ మనకు పైక్ కనబడేలాగా టర్న్ చేసి పెట్టుకుని డోరీస్ ఎలా పెట్టుకోవాలంటే మనం ఇటువైపు నుంచి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఒక లైయర్ని పైకి లేపేసి ఇలాగా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ప్లేస్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ పై లేయర్ని దీని మీద ఇలా కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకుని ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటే మీకు డోరీస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి ఏంటంటే మీరు సపరేట్గా విడిగా మళ్ళీ అతకాల్సిన అవసరం ఉండదు డోరీస్ మీరు బాడీ పార్ట్కి వేసేసుకోవచ్చు రెండు వైపులా కూడా అంటే రెండు డోరీస్ కదండి అటు ఇటు కూడా సేమ్ ఒకేలాగా మీరు అటాచ్ చేసుకోండి సో టర్న్ చేస్తే ఇలా ఉందన్నమాట చూసారు కదా కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను బాడీ పార్ట్కి ఎటువంటి నెట్ ఫ్లవర్స్ వేయట్లేదండి ఎందుకంటే అది ఎంబ్రాయిడరీ ఉంది మనకు నెట్ వేయాల్సిన పని లేదు ఎంబ్రాయిడరీ ఉంటే కాబట్టి నేను ఇలాగే ఉంచేస్తున్నాను సిల్వర్ బాగా షైన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం బాడీ పార్ట్ని కింద బాటమ్ పార్ట్ని కూడా కలిపేస్తున్నాము అంటే ఫ్రాక్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఇది అటాచ్ చేసేస్తే మీరు ఇలా లోపలికి పెట్టేసుకోండి డోరీస్ కూడా లోపలికి వెళ్ళేలా చూసేసుకోండి ఇలాగా ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి స్టిచ్ వేసేటప్పుడు కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టూ స్టిచ్చెస్ వేస్తున్నాను మన దగ్గర మనం ఓన్గా కుట్టుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు రెండు కుట్లు వేసుకోండి ఎందుకంటే మనం బయట తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు సింగిల్ స్టిచ్ వేసి వదిలేస్తారు మన తర్వాత పిల్లలు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండరు కాబట్టి ఒక్కసారి కుట్టు కూడిందంటే డ్రెస్ మొత్తం పాడైపోతుంది కాబట్టి మీ దగ్గర మిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి టూ స్టిచ్చెస్ వేసేసుకోండి రెండు కుట్లు వేసుకుంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని టర్న్ చేసి చూపిస్తాను మీకు సో ఇలా ఉంది మనకి సో ఫ్రాక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మీరు దీనికి ఇంకా డెకరేషన్స్ కావాలన్నా చేసుకోండి వెనకాల మీరు జిప్ కావాలన్నా వీ షేప్ ఉంది కదా ఆ ప్లేస్లో మీరు జిప్ కావాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు వీ షేప్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే చాలామంది పిల్లలకి ఏంటంటే ఫ్రాక్ ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది మీరు టైట్గా పట్టే ఛాన్స్ ఉండదు వీ షేప్ ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి మీరు జిప్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే బ్యాక్ సైడ్ ఒక బౌ పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పటిదాకా చాలా ఫ్రాక్స్ కానీ ట్రెండ్ అయిపోయింది వెనకాల పెద్ద బోస్ వస్తున్నాయి ఫ్రాక్స్కి చిన్నపిల్లల ఫ్రాక్స్కి అలాగే నేను కూడా ఈ ఫ్రాక్ అలాగే పెడుతున్నాను అది కూడా చాలా ఈజీ అండి చూపిస్తాను అది కూడా ఇప్పుడు మీకు నేనైతే బౌ పెట్టడానికి ఏంటంటే నెట్ క్లాత్ అయితే తీసుకున్నాను సరిపడా అంటే నాకు ఏ ఎంత పెద్దగా కావాలో అంత పెద్దగా తీసుకున్నాను అనమాట దీన్ని ఏం చేస్తారంటే రెండు నేను విడి తీసేసుకున్నాను నెట్ ఉంది కదా రెండు విడదీసేసుకుని నేను రెండు సపరేట్గా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ నేను నెట్ క్లాత్ని దీని మీద నేను గ్రీన్ వేసుకుంటున్నాను అంటే దీనికంటే కొంచెం చిన్న సైజ్ ఇప్పుడు క్రీమ్ కలర్ గ్రీన్ కంటే కొంచెం చిన్నగా ఉండాలి పింక్ కలర్ క్రీమ్ కలర్ కంటే చిన్నగా ఉండాలి అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ రావాలన్నమాట ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇలా చిన్నగా ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటూ చూసుకుంటే మనకి బోర్ రెడీ అయిపోతుంది మీరు నార్మల్ చేతి కుట్ అయినా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే మిషన్ మీద ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి నేను ఏంటంటే దీన్ని మిషన్ మీద వేసేసుకున్నాను ఒక చిన్న స్టిచ్ని చూసారు కదా ఇలా ఉంది మనకి దీన్ని మీరు చేత్తో స్టిచ్ చేయొచ్చు లేకపోతే గ్లూ గా మీరు అటాచ్ చేసేయచ్చు అనమాట నేను ఇలా ప్రైస్ చేసుకుంటున్నాను మీరు కావాలంటే మిడిల్లో మీరు బటన్ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీకు ఇంకేదైనా నెట్ తోటి చిన్న ఫ్లవర్ లా చేసి కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఆ స్టిచ్ కనబడకుండా కానీ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా దగ్గర ప్యాచ్ ఉందండి ఈ ప్యాచ్ కూడా బటర్ఫ్లై అనమాట సేమ్ కలర్స్ కూడా మ్యాచ్ అయ్యాయి అని చెప్పి ఇది వేసేస్తున్నాను ఈ ప్యాచ్ ఎలా చేశాను కూడా ఆల్రెడీ మన ఛానల్ వీడియో ఉంది ఓల్డ్ జీన్స్ తో చేశాను ఆ ప్యాచ్ కూడా అది కూడా థ్రెడ్ తోటే మిషన్ మీద చేశాను ఎంబ్రాయిడరీ అనమాట మీరు ఆ వీడియో కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో టోటల్గా ఫ్రాక్ ఇది హోప్ మీ అందుకే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం బాయ్